என்னம்மா பால கொட்டிட்ட அபிசகனமா ஐயோ கை தவறி விழுந்துருச்சு மாமா இதுல என்ன அபிசகம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆபீஸ் போற இல்லையா அதனால அதை சொன்னேன் சரி மாமா நான் பால் வச்சுட்டு போறேன் சரிமா சூடு பண்ணி பாரதி கொடுத்துருங்க அப்புறம் மதியம் சாப்பாடு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் தயிர் இருக்கு என்ன மாமா எல்லாத்துக்கும் சொல்றீங்க நீங்க தான் அவருக்கு பரிமாறணும் சரி அதுக்குதான் கொஞ்ச நாள் அமுதாவ கூப்பிடலன்னு சொன்னேன் இவர் தான் வேண்டாங்கிறார் எதுக்கு வாசோட அம்மா வீட்டு வாசல வந்து கத்துறதுக்க அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் அமுதா நம்ம வீட்டு பொண்ணு தானே அதுக்காக எதை வேணாலும் தாங்க முடியுமா நீ பணம் கேட்டு போனப்ப அந்த அம்மா எப்படிலாம் பேசிருப்பாங்கன்னு தெரியாதா இங்க பாருங்க அவங்க எதுவுமே பேசல வீடு வாங்குறதுக்காக வச்சு பணம் ஆச்சு அதனால கொஞ்சம் தயங்கினாங்க அவ்வளவுதான் பொய் சொல்லாத பணம் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் சேர்த்துன்னு சொல்லல ஐயோ என்னையேமா அப்படி பாக்குற நான் வாயே திறக்கலையம்மா அம்மா அந்த விசாக எப்படி பேசுவான்னு இவனா கற்பனை பண்ணி சொல்றாமா அவ்வளவுதான் மற்றபடி நீ அங்க வாங்கி கட்டிக்கிட்டது எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆனா ஒண்ணு தெரியுதுமா இதை விட மோசமா தான் அவன் பேசிருப்பான்னு உன் முகமே காட்டி கொடுக்குது சித்தப்பா கொஞ்சம் சும்மா இருங்க அந்த அம்மாவை பத்தி நீங்க சொல்லிதான் நான் தெரிஞ்சுக்கணுமா அதான் ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயமா உங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்ல இப்ப எதுக்கு முடிஞ்சு போன கதை எல்லாம் பேசுறீங்க சரி இப்ப நான் காமெண்ட்ஸ் கிளம்புறேன் இன்னொரு அவமானத்தை தேடிக்க போறேன்னு சொல்லு இன்னொரு அவமானமா என்ன சொல்றீங்க என்னமா புரியாத மாதிரி பேசுற நீ பணம் கேட்டு போனப்போ விசாக மாதிரி ஏகே உன் கதவை சாத்தினாரு இப்ப அவர் கம்பெனி போறேன்னா என்ன அர்த்தம் அவமானத்தை நீயா வெத்தல பாக்க வச்சு அழைக்க போறிய மாமா நீங்க புரியாம பேசாதீங்க நான் அப்ப போனது உதவி கேட்டு அதனால அவர் மறுத்துட்டாரு இப்ப நான் ஏன் கம்பெனிக்கு போறேன் அதை யாரால தடுக்க முடியும் அது முழுசா உன் கம்பெனி கிடையாது ஏ கேக்கும் அதுல பங்கு உண்டு அத நான் மறுக்கலைங்க ஆனா அவர் அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சதோட சரி உழைச்சு கம்பெனிய பெருசா கொண்டு வந்தது நான் ஆமா இதெல்லாம் எங்க கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு பதிலா ஏ கே கிட்ட போய் சொல்லி புரிய வை பணம் இல்லைன்னு திடீர்னு சொன்ன மாதிரி பதவி இல்லைன்னு சொல்ல போறாரு பணம் இல்லைன்னா எதுக்கு சொன்னாரு அவர் பொண்ணு ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு காரணம் நான் தானே அவர் தப்பா நினைச்சிட்டாரு அந்த கோபத்தை அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல காட்டிட்டாரு பிசினஸ்ல காட்ட முடியுமா ஏகே ரொம்ப நல்லவருங்க அப்படி எல்லாம் எதுவும் தப்பாவே செய்ய மாட்டாரு இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நீங்க எனக்காக கோபப்படுறது புரியுது இங்க பாருங்க பயப்படாதீங்க எனக்கு எதுவும் ஆகாது நான் சமாளிச்சிடுவேன் ஆமாமா என்ன விட உனக்கு தானே நல்லா தெரியும் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு ஏன் சொல்லுமா இப்ப உனக்கு கேட்கட்டுமா என்னங்க இதுக்கு முன்னாடியே நீ வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தவ அப்ப இந்த வீட்டை பாத்துக்க நான் இருந்தேன் ஆமாங்க நீங்க மட்டும் இல்லைனா நான் பிசினஸ் பண்ணிருக்கவே முடியாது சும்மா இந்த புகழ்ற வேலை எல்லாம் வேணாம் சொல்லுமா இப்ப என் நிலைமை என்ன எனக்கு தாக எடுத்தா தண்ணிய நானா போய் குடிக்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் அடுத்தவங்க கையதான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிலைமையில நீ என்ன விட்டு ஆபீஸ் போகணுமா ஐயோ என்னங்க என் நிலைமை தெரியாம நீங்களும் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களையும் குழந்தைய தனியா விட்டுட்டு போறதுக்கு எனக்கு மனசே இல்லைங்க ஆனா என்ன பண்றது உங்களை நடமாட வைக்க நிறைய செலவாகணும் டாக்டர் சொல்றாங்க அதுக்கு பணம் வேண்டாமா அதுக்காக தானே நான் ஆபீஸ்க்கு போறேன்னு சொல்றேன் புரிஞ்சுக்குங்க அவன் கேட்கறதும் நியாயம் தானம்மா நீ பதிலே சொல்லாம மௌனமா இருந்தா என்னமா இருக்கும் என் வீட்டுக்காரரை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அன்பான சித்தப்பா இருக்காருன்னு அர்த்தம் என்ன பேசுறம்மா வயசான நான் பாக்குறதுக்கும் நீ பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையாமா என்ன இருந்தாலும் நீ பாக்கற மாதிரி வருமாமா இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் மாமா சீக்கிரமா அவரை பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆள் ஏற்பாடு பண்றேன் சரி 
மாமா நான் வரேன் மாமா வந்தே பாத்துங்க பாத்துக்கிறேன் மா சரி வரேங்க புருஷன்லாம் விடு வேலைக்கு ஆளை போட்டுக்கலான்னு யார் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் அந்த அவினாஷ் தான் அப்போ செல்லம்மா கிட்ட உனக்கு என்னப்பா உரிமையும் அதிகாரமும் இருக்கு ஏன்பா மௌனமா இருக்க சொல்லுப்பா எனக்கு ஒன்னும் புரியலப்பா ஒருவேளை இதையும் அவினாஷ் கிட்ட தான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் போல இருக்கு விஷயம் தெரியுமா நீ எந்த உலகத்தில் இருக்கிற உனக்கு இப்பதான் விஷயமே தெரியுமா காலையில இருந்து ஆபீஸ் நிலவரம் உனக்கு தெரியாதா என்னடி சொல்ற மேடம் முதல்ல எனக்குதான் போன் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க நினைச்ச அங்க பாரு வாசல்ல புது செக்யூரிட்டி அத பார்த்தமா உனக்கு புரியாம போச்சு சரி சரி நான் என் வேலையை பாக்குறேன் முதல் நாளே மேடத்துக்கிட்ட திட்டு வாங்க விரும்பலப்பா ஒரு நாள் தான் லீவ் போட்ட அதுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்க என்னாச்சு இவங்களுக்கு செல்லம்மா மேடம் வரதுக்கு இவ்வளவு பில்ட் அப் குடுக்குறாங்க மேடத்துக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு இவங்களுக்கு தெரியாதா என்ன அப்படியே <laughs> 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 உன் தண்ணி போட்டலா ஆமா மேடம் இதுதானே ஏ ரூம் ஆமா மேடம் வா வந்து கதவு தர
காஃபி மேடம் இப்பதான் இந்த சீட்டுக்கு தனி அழகு வந்திருக்கு மேடம் போய் வேலை பார்க்க ஒரு நிமிஷம் சுமதி என்ன பண்றா வெளியே பேய் அரைஞ்ச மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கா மேடம் ஹலோ சுமதியா அம்மா மேடம் அங்க என்ன பண்ற உள்ள வா வர மேடம் எனக்கு ஒரு வேலை பண்றியா சொல்லுங்க மேடம் வெளிய மறந்து போய் என் செருப்ப வச்சுட்டு வந்துட்டேன் கொஞ்சம் அதை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறீங்க என்ன செய்வியா செய்ய மாட்டியா செய்யற மேடம் நல்ல விஷயம் பண்ணீங்க மேடம் அவர் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவர் இனிமே அந்த செல்லம்மா பேரை இங்க சொல்லக்கூடாது புரிஞ்சுதா சரி மேடம் நீ போலாம் ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் இன்னைக்கு இந்த ஆஃபீஸ்ல என்னுடைய முதல் நாள் அதனால என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க பாக்குறதுக்கு எனக்கு வேண்டப்பட்டவங்கள மட்டும் உள்ள அனுப்பு புரிஞ்சுதா எனக்கு வேண்டப்பட்டவங்கள மட்டும் சரிங்க மேடம் போ நீ எதுக்கு இன்னும் நிக்கிற போ ஆ ஒரு நிமிஷம் அவ கையால என் செருப்ப தூக்கிட்டு வந்து இங்க வச்சத ஆபீஸ் பூரா சொல்லுவோம் முதல்ல அந்த வேலையை பண்ற மேடம் போறீங்க <laughs> கொஞ்சம்ங்கு <laughs> 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 என்னையும் <laughs> 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 வந்து 